பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நாடா இந்தியா உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றதுக்கான ஒரு எச்சரிக்கை மணி இந்த வீடியோ நம்ம தினசரி செய்தித்தாள்களை எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் அப்படிங்கிற செய்தி இல்லாத செய்தித்தாள்களோ நாளோ கிடையவே கிடையாது அப்படி ஒரு நாள் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு ஆச்சரியமான நாளாக தான் இருக்க முடியும் ஆனால் இனிமே இந்தியாவில் அப்படி ஒரு நாள் சாத்தியமா அப்படிங்கிற கேள்வியை எழுப்பியிருக்கு தொடர்ந்து நடக்கக்கூடிய சில பாலியல் வன்கொடுமை நிகழ்வுகள் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூரில் ஆழ்வாருங்கிற பகுதியில் தன்னுடைய கணவனோடு கடை வீதிக்கு சென்ற ஒரு பெண் கணவனுடைய கண் முன்னாலேயே ஐந்து இளைஞர்களால் மிக கொடூரமான முறையில் பாலியல் வன்புணர்வுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்காங்க இவ்வளவு கொடுமைகளுக்கு பிறகும் கூட தவறு செஞ்சவங்க கண்டிப்பாக தண்டிக்கப்படணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட அந்த கணவனும் மனைவியும் அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்துக்கு போய் புகார் கொடுக்குறாங்க ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடந்த இந்த நிகழ்வுக்கான எஃப்ஐஆர் மே ரெண்டாம் தேதி போடப்பட்டிருக்கு அதுக்கு அவங்க சொன்ன காரணம் தேர்தல் வேலைகளை நாங்கள் ரொம்ப மும்பரமாக ஈடுபட்டிருக்கோம் அப்படின்னு இன்னைக்கும் அது மீடியா வெளிச்சத்துக்கு வந்த பிறகு அந்த மாநில முதல்வரே தலையிட்டு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை இடம் மாற்றி புதிய அதிகாரிகள் வந்து அந்த வழக்கு ரொம்ப வேகமாக நடைபெற்று சம்பந்தப்பட்ட அஞ்சு பேரில் நாலு பேரை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இனி அந்த வழக்கு நடக்கும் அதற்கான தீர்ப்புகள் வரும் தண்டனைகள் வரும் ஆனால் அடுத்தது என்ன இந்த தொடர் நிகழ்வுகளுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளியே கிடையாதான் உண்மையிலே யோசிக்கும் போது இது எவ்வளவு ஒரு கொடூரமான நிகழ்வு ஒரு கணவனுடைய கண் முன்னாடி ஐந்து பேர் அவருடைய மனைவிய இவ்வளவு கொடுமையா பாலிய வன்புணர்வுக்கு உள்ளாக்குறாங்க அவ்வளவு கொடுமையும் தாண்டி சட்டத்தை நாடிய அவங்களுக்கு கூட உடனடியான உதவிகள் கிடைக்கல இன்னைக்கு இந்த கேஸ் வெளிச்சத்துக்கு வந்திருக்கு இதனுடைய முடிவு என்னவா இருக்கும் அது அடுத்த கட்டம் ஆனா இந்தியாவில் இது போன்ற நிகழ்வுகள் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கேன் இதுக்கு முடிவுதான் என்ன இது ராஜஸ்தான்ல வட மாநிலத்துல எங்கேயோ நடந்தது மட்டும் இல்ல நமக்கே தெரியும் தமிழகத்திலையும் தொடர்ந்து இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு இன்னும் குறிப்பா சொல்ல போனா அந்த பொள்ளாச்சி நிகழ்வுக்கு அடுத்து ஒரே வாரத்துல காஞ்சிபுரத்துல ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் நாலு பேர் சேர்ந்து ஒரு இளம் பெண்ணை பாலியல் வன்புணர்வுக்கு உள்ளாக்குனாங்க ஆனா தேர்தல் அவசரத்துல நமக்கு அதையெல்லாம் பார்க்க நேரம் இல்லை அதோட நின்னுச்சா இல்லைங்க தமிழகத்துல அதை விட மோசமான பெண்களுக்கு எதிரான குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்புணர்வுகள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு சில உதாரணங்கள் சொல்லட்டுமா இந்த மாசத்துல நடந்தது தான் ஏப்ரல் இருபத்தி வேலூர் மாவட்டம் ஒடுக்குத்தூர் பக்கத்தில் இருக்கிற நெக்கனாமலை அப்படிங்கிற ஊரில் குடும்ப தகராறு காரணமாக ஏழாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய ஒரு சிறுமியை ஏழு பேர் சேர்ந்த கும்பல் பாலியல் வன்புணர்வுக்கு உள்ளாக்கியிருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஏப்ரல் இருபத்தி மூணாம் தேதி நடந்தது ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு கன்னியாகுமரி ஒரு மாற்றுத்திறனாளி நபர் தன்னுடைய நண்பரோடு சேர்ந்து ஒரு கல்லூரி மாணவிய பாலியல் வன்புணர்வுக்கு உள்ளாக்கி இருக்கிறார் முடிஞ்சு போறதுல இந்த நிகழ்வுகள் தினம் தினம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு இதற்கு ஒரு முடிவே கிடையாதா ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்து அது பெரிய அளவுல ஊடகங்களால பேசப்பட்டு அப்போ இந்த குற்றவாளிகளுக்கு இப்படி தண்டனை வழங்கணும் அப்படி தண்டனை வழங்கணும் பல்வேறு இடங்கள்ல இருந்து பல்வேறு குரல்கள் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக அந்த குரல்கள் இல்லாமலே தேஞ்சு போயிருது ஆனா கொடுமைகள் தினம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு இதற்கான முடிவுகள் என்னவா தான் இருக்கும் இதற்கான சட்ட ரீதியான தண்டனைகள் வலுவாக்கப்படுமா இல்ல இதற்கு வேறு பல தீர்வுகள் மிக அவசர தீர்வுகள் தேவையா இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் சமூக ஆர்வலர்கள் மத்தியில தினம் தினம் எழும்பிக்கிட்டு தான் இருக்கு குற்றங்களும் குறைந்த பாடு இல்ல செய்யறவங்களுக்கும் பயம் வந்த மாதிரி இல்ல இப்படியே போனா இந்தியா பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு நாடா மாற போற நாள் ரொம்ப பக்கத்துல தான் இருக்கு சிறு குழந்தை படிக்கிற பெண் வயதானவங்க அடுத்தவங்க மனைவி இப்படின்ற எந்த பாகுபாடுமே இல்லாம பெண்களுக்கு எதிராக தொடரக்கூடிய இந்த பாலியல் வன்கொடுமை நிகழ்வுகளுக்கு முடிவு தான் என்ன கேள்வியோடு உங்கள் அருணா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங